Selamat pagi, Bruder, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Orang Tua Murid, serta anak-anakku semua. Marilah kita awali ibadat jalan salib pada pagi hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, Allah mengajak kita semua yang hadir di sini untuk bersama-sama merenungkan karya penyelamatannya melalui Yesus Kristus. Lewat sengsara dan wafatnya, Yesus ingin menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Maka sungguh patut kita sadari dan bersyukur akan kasih dan kerahiman Allah yang tanpa batas dalam hidup kita. Dengan merenungkan kembali peristiwa jalan salib ini, kita semua diharapkan semakin mampu menunjukkan diri sebagai murid Yesus yang saling mengasihi satu sama lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk bersaksi di tengah dunia. Ia telah memberikan kami teladan untuk setia selama hidupnya, bahkan rela wafat bagi kami semua. Kini kami ingin merenungkan kembali jalan salib yang telah dilalui Yesus. Bantulah kami agar dalam ibadat ini, kami semakin menyadari akan cinta kasihmu, sehingga iman kami semakin diteguhkan. Dengan iman yang teguh itu, kami ingin semakin mampu meneladani Yesus yang selalu mengasihi dan peduli pada manusia dan alam ciptaan yang terwujud dalam sikap kami sehari-hari. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Perhentian Pertama Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, Yesus ditangkap oleh para prajurit. Dengan kasar, para prajurit menyeret Yesus dan membawanya ke hadapan Pilatus. Banyak rakyat yang ikut meneriaki Yesus seperti penjahat. Padahal banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak tahu apa kesalahan Yesus. Mereka dihasut agar mau ikut menyalipkan Yesus. Teriakan dari rakyat membuat hati Pilatus gundah. Ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah sama sekali. Tetapi jika ia membela Yesus, rakyat akan marah dan tidak lagi mendukungnya. Akhirnya Pilatus mengikuti kemauan rakyat. Salibkanlah Yesus. Anak-anak, mari kita bayangkan rasanya menjadi Yesus. Pasti sedih sekali ya, dituduh berbuat salah, Padahal kita tidak melakukan, lalu dihukum adalah pengalaman yang tidak enak. Demikian pula bila kita menuduh atau memfitnah orang lain melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, maka dapat menyakiti hati teman kita dan merusak pertemanan kita. Maukah kita untuk tidak ikut asal menuduh orang lain berbuat jahat sebelum ada bukti? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu menjadi anak yang jujur dan berani bersaksi mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. meskipun terkadang sangat sulit. Buatlah kami juga berani membela orang lain yang tidak bersalah, 
ketika ia difitnah dan diperlakukan secara tidak adil. Sebab engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah Yesus yang akhirnya memanggul salib. Salib yang berat itu dibawa oleh Yesus tanpa mengeluh. Padahal Yesus pasti sudah sangat lelah setelah dipukuli dan dicambuk oleh para prajurit. Di kepala Yesus juga tertancap mahkota duri yang sangat tajam, sehingga membuat penderitaan Yesus semakin berat. Apakah kalian tahu bahwa Tuhan Yesus tidak membenci mereka yang menyiksanya? Tidak ada kata-kata kasar keluar dari mulut Yesus. Karena kasihnya, ia rela disiksa agar kita diselamatkan. Anak-anak, selama masa pandemi ini kita terkadang merasa bahwa tugas-tugas kita semakin banyak dan melelahkan. Kita menjadi mudah marah kepada orang tua, guru, Kakak, adik, dan teman yang sepertinya malah menambah tugas kita, bukannya malah meringankan. Tidak jarang kata-kata kasar keluar dari mulut kita. Kemarahan kita dapat membuat hubungan kita dengan sesama menjadi rusak. Maukah kita untuk belajar sabar, tidak mudah mengeluh, dan tidak marah-marah dalam menyelesaikan tugas kita, seperti Yesus yang melaksanakan tugas yang diberikan Bapaknya dengan hati yang penuh kasih? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi contoh untuk mengerjakan tugas yang berat dan sulit tanpa banyak bicara. Ampuni kami yang masih suka mengeluh dan marah, Ketika mendapat tugas yang sulit Temanilah kami dalam menyelesaikan tugas-tugas kami Sebagai pelajar dan seorang anak Buatlah kami agar selalu bersikap baik dan sopan Kepada orang-orang di sekitar Sebab engkaulah Tuhan kami Amin Kasianilah kami ya Tuhan Kasianilah kami Allah Ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah Yesus jatuh. Salib yang berat, panasnya matahari, Teriakan dari orang-orang sekitar dan tajamnya batu-batu di sepanjang jalan membuat Yesus semakin sulit berjalan. Ia tersandung dan akhirnya jatuh. Para prajurit dan orang-orang menertawakannya. Namun Yesus tidak berhenti. 
Karena kasihnya yang begitu besar untuk kita, ia berusaha merangkap dan akhirnya mampu berdiri untuk melanjutkan perjalanannya ke Golgota. Anak-anak, pernahkah kalian jatuh? Baik jatuh dari sepeda, pohon, atau tersandung batu di jalan. Rasanya sungguh menyakitkan ya. Tubuh kita terluka. Belum lagi jika ditertawakan oleh teman-teman. Rasa sakit dan malu terasa berlipat ganda. Atau saat nilai ulangan kita kurang baik. Kita menjadi sedih dan patah semangat. Apakah kita diam saja melihat teman yang sedang membutuhkan bantuan? Atau kita tanpa diminta langsung menolong teman yang sedang mengalami kesulitan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi teladan kami untuk tidak menyerah ketika jatuh. Buatlah kami untuk selalu siap menyemangati teman-teman kami dan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasianilah kami ya Tuhan, kasianilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah. Ada seorang perempuan yang menerobos kerumunan dan mendekati Yesus. Ia adalah Bunda Maria, Ibu Yesus. Bunda Maria tidak tahan melihat anaknya menderita. Air matanya tumpah melihat putra kesayangannya terluka dan memanggul salib. Ia memeluk Yesus. Yesus mendapat kekuatan baru untuk meneruskan jalan salibnya. Anak-anak, betapa senangnya hati kita ketika ada ibu di dekat kita. Kehadiran ibu membuat kita lebih berani dalam menghadapi tugas-tugas kita. Kita patut bersyukur apabila saat ini kita masih boleh merasakan cinta kasih seorang ibu yang selalu menemani kita. Sudahkah kita menunjukkan cinta kepada ibu kita? Apakah hari ini kita sudah mendoakan ibu kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Ibu yang telah melahirkan kami dan selalu menjaga kami. Mampukan kami menjadi anak yang berbakti dan mencintai orang tua. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bisa merasakan kasih seorang Ibu di dalam keluarga. Semoga Engkau selalu menemani dan menghibur mereka, sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah di kau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah, ada seorang yang bersedia menolong Yesus. Orang baik hati itu bernama Simon. Ia baru datang dari luar kota dan sempat menolak membantu Yesus, namun akhirnya ia mau membantu. Ia kasihan karena melihat Yesus yang sudah lelah. Anak-anak, pernahkah kalian ditolong oleh orang lain? Pernahkah kalian menolong orang lain karena terpaksa? Bagaimana perasaan kalian saat ditolong? Bagaimana perasaan kalian saat menolong orang lain karena terpaksa? Terkadang kita tidak peduli dan malas membantu karena kita sudah lelah. Hari ini kita belajar dari Simon yang walaupun lelah masih mau membantu Yesus karena ia peduli dengan Yesus. Saling menolong apalagi menolong orang yang miskin, lemah, tersingkir, dan difabel adalah bukti bahwa kita mengasihi dan peduli pada sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengingkatkan kami untuk memperhatikan sesama seperti Simon yang menolongmu. Buatlah kami selalu siap menolong orang lain, siapapun itu, tanpa merasa terpaksa, baik di rumah, dan dimanapun kami berada. Dan jangan biarkan kami menjadi anak yang mau menang sendiri dan hanya memikirkan diri sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah di kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, ada seorang perempuan lain lagi, yang menerobos rombongan orang-orang yang melihat Yesus. Ia membawa kain bersih untuk mengusap wajah Yesus yang penuh keringat dan darah. Namanya Veronica. Sambil berlutut, ia membersihkan wajah Yesus yang kotor. Ia tidak takut dengan para prajurit yang mengusirnya. Yesus sangat terhibur karena Veronika sungguh peduli padanya. Sebagai tanda terima kasih, Veronika mendapat gambar wajah Yesus pada kain yang dibawanya itu. Anak-anak, Veronika sungguh berani. Perbuatan Veronika memang sangat sederhana. Tetapi 
ia melakukannya dengan ikhlas. Kita juga bisa berbuat seperti Veronica, membantu hal-hal kecil, misalnya membagikan tas, buku, sepatu, seragam sekolah pada teman-teman yang kurang mampu. Atau berbagi makanan dengan sesama kita. Apakah selama ini kita ikhlas membantu sesama? Atau kita tidak mau membantu karena tidak ada imbalannya? Atau kita merasa tidak memiliki sesuatu untuk dibagikan sehingga kita tidak mau menolong orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan yang diberikan oleh Veronica. Ia mau menolong dengan ikhlas dan tulus. Ajarlah kami untuk tulus ketika membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa memilih-milih orang seperti engkau. Juga selalu membantu orang-orang yang membutuhkan belas kasihmu. Sebab engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah betapa sulitnya Yesus melangkah. Matahari semakin tinggi, cuaca semakin panas, jalan semakin berbatu dan menanjak. Yesus sangat lelah. Seluruh tubuhnya sakit dan gemetar. Para prajurit tidak mengizinkan Yesus untuk istirahat sejenak. Akhirnya Yesus jatuh lagi. Ia tertimpa beban kayu salib yang berat. Namun, seperti sebelumnya, Yesus berusaha untuk bangun dan kembali berjalan. Anak-anak, apakah kalian pernah gagal dalam mengerjakan sesuatu? Gagal memang tidak menyenangkan. Kita sedih ketika kita gagal. Namun, jangan sampai kegagalan ini membuat kita berkecil hati. Ingatlah, Yesus yang mau berdiri dan melanjutkan jalan salibnya, walaupun sudah jatuh untuk kedua kali. Sebagai anak-anak Allah, kita juga harus berani mencoba lagi walaupun sudah pernah gagal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi teladan untuk tidak menyerah dalam kesulitan. Temanilah kami dalam kegagalan mengerjakan sesuatu agar kami tidak patah semangat dan berani memulai kembali seperti engkau sendiri. Buatlah kami memberikan semangat dan pertolongan ketika melihat teman yang gagal. Sebab engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasianilah kami ya Tuhan, kasianilah kami. 
Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8 Yesus menghibur para perempuan yang menangis. Kami menyembah di kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah. Banyak perempuan yang menangis karena merasa kasihan pada Yesus. Ketika Yesus berpapasan dengan mereka, Yesus justru menghibur mereka dengan berkata, Ibu, janganlah menangisi aku. Anak-anak, terkadang sulit sekali untuk bersikap baik dan ramah kepada orang lain saat kita sedang susah atau sedang sakit. Lihatlah Yesus. Di tengah kesakitan dan penderitaannya, ia masih bisa menghibur orang lain. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Apakah kita mau seperti Yesus yang menghibur teman-teman dan lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk peduli dan mengasihi orang lain, bahkan menghibur mereka yang susah walaupun kami sendiri tengah menderita. Semoga kami siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan meskipun kami sendiri sedang kesusahan. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-9 Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah di kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah Yesus yang semakin sempoyongan. Tenaganya mulai habis setelah berjalan sangat jauh. Ia haus, lapar, dan kepanasan. Para prajurit terus menyuruhnya supaya berjalan lebih cepat. Orang-orang semakin berdesakan dan berkerumunan. Akhirnya, Yesus jatuh lagi. Kayu salib menindih tubuhnya dan menimpa kepalanya yang bermahkota duri. Dengan susah payah, Yesus bangkit lagi karena ia ingin menyelesaikan karya kasihnya, yaitu menyelamatkan kita. Anak-anak, lihatlah betapa Yesus berjuang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Walaupun mengalami banyak kesulitan, Yesus tetap berusaha untuk menuntaskannya. Dalam hidup, kita juga sering mengalami tantangan dan hambatan untuk mencapai sesuatu. Tetapi, kalau kita mau sungguh berdoa, berusaha, dan tidak menyerah seperti Yesus yang jatuh berulang kali, kita pasti dapat melewati kesulitan tersebut. 
marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk telah mengingatkan kami memohon pertolonganmu dan mengandalkanmu di saat kami mengalami kesusahan. Peganglah tangan kami ketika menghadapi tantangan untuk mencapai cita-cita kami. Semoga kami juga dapat mendorong teman-teman kami untuk berbuat baik kepada teman-teman kami, khususnya para difabel, agar mereka selalu bersemangat menjalani hidup ini seturut kehendakmu. Sebab engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, Yesus akhirnya sampai di Bukit Golgota. Setibanya di sana, Para prajurit melepaskan pakaian Yesus. Yesus ditelanjangi di depan banyak orang. Martabat Yesus sebagai manusia direndahkan. Betapa sedihnya hati Yesus. Anak-anak, tidak ada seorang pun yang senang dipermalukan, apalagi di muka umum. Sayangnya, Kadang tanpa sadar, kita membicarakan keburukan orang lain, mengejek dan mengucilkan teman, serta membuli teman yang tidak kita suka. Semua perbuatan itu tidak baik karena berarti merendahkan martabat sesama. Sebagai ciptaan Tuhan, kita semua sama di mata Tuhan. Bagaimana sikap kita selama ini kepada teman-teman? Apakah kita sudah menghormati dan menghargai perbedaan dan keunikan mereka masing-masing? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami untuk menghargai dan menghormati orang lain. Kami bersyukur memiliki teman-teman yang sangat beragam dengan keunikannya masing-masing. Mampukan kami agar dapat menerima mereka dan mendebarkan cinta kasih dengan bersikap toleran dan solider terhadap saudara sebangsa yang berbeda-beda. Sebab engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11 Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, Yesus dibaringkan di atas kayu salib. Para prajurit mulai memaku tangan dan kaki Yesus. Setelah itu, Mereka menegakkan kayu salib di tanah. Dari salib, Yesus mendengar banyak orang mengeceknya. Kalau ia sungguh anak Allah, turunlah dari salib. 
selamatkan dirimu sendiri. Namun, Yesus tidak membalasnya. Yesus bahkan mengampuni mereka. Anak-anak, siapa yang senang ketika diejek oleh orang lain? Apa yang kalian rasakan dan lakukan ketika menerima hinaan? Disakiti oleh orang lain memang perasaan yang tidak menyenangkan. Ketika kita direndahkan, kita malahan merencanakan balas dendam yang lebih menyakitkan. Tapi, lihatlah Yesus. Ia justru mengampuni, bahkan mendoakan mereka yang telah menghina dan menyakitinya. Sebagai anak Tuhan, apakah kita mampu dan siap mendoakan mereka yang menyakiti kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi teladan untuk mengampuni. Bantulah kami agar sanggup mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami. Jagalah ucapan dan sikap kami agar dapat membina persatuan dan persahabatan dengan sesama. Sebab Engkau lah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12 Yesus wafat di salib. Kami menyembah di kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah Yesus yang telah tergantung di kayu salib selama tiga jam. Luka-lukanya sungguh membuat tubuhnya nyeri. Ia juga sangat kehausan. Dari salib, Yesus memandang para murid dan ibunya yang menangis. Sambil berusaha menahan sakit, Yesus berseru kepada Bapaknya di surga dan menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus wafat, terjadilah gempa bumi yang hebat. Tirai bait suci terbelah dua. Alam semesta turut berduka karena Yesus telah wafat. Anak-anak, Yesus akhirnya wafat di salib. Ia telah menyelesaikan tugas yang diberikan Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Yesus bisa saja melarikan diri dari tugas ini, namun ia memilih untuk setia sampai akhir demi kita. Salib yang tadinya lambang kehinaan, kini menjadi lambang kemenangan. Apakah kita pernah berpikir untuk lari dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak dan pelajar? Sebagai anak-anak Allah, apakah kita berani untuk mencoba setia dalam menjalani peran kita sehari-hari sampai Allah berkata, sudah selesai? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih karena engkau telah setia sampai akhir hidupmu. Engkau rela wafat untuk menebus dosa anak-anakmu ini. Ampunilah kami karena sering lalai, kurang peduli, dan tidak setia dalam menjalankan tugas dan mengasihi sesama. Sertailah kami selalu agar kami mampu menyelesaikan tugas kami dengan baik. Sebab engkau lah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini.
Perhentian ke-13 Yesus diturunkan dari salib Kami menyembah di kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia Anak-anak terkasih, langit sudah gelap Jenazah Yesus diturunkan dari salib oleh para murid Setelah dibersihkan, tubuh Yesus diserahkan ke pangkuan Bunda Maria Bunda Maria menerima dengan hati yang hancur karena putra kesayangannya telah wafat. Namun mereka semua percaya akan apa yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit lagi. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami peristiwa kematian dari orang tua, kakek, nenek, saudara atau teman kalian? Bagaimana rasanya ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang kita kasihi? Pasti sangat sedih. Dalam melewati masa kedukaan ini, alangkah senangnya kalau kita mendapat dukungan semangat dari orang lain. Ketika teman-teman kita mengalami kedukaan, kita juga dapat mengurangi kesedihan dengan menghibur mereka sebagai salah satu bentuk kepedulian kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami bahwa ada kehidupan baru setelah kematian. Engkau telah menyediakan rumah baru di surga bagi kaum beriman setelah mereka beralih dari dunia ini. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang telah kau panggil selama masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kami dapat menghibur mereka yang sedih karena kehilangan anggota keluarganya. Sebab engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah di kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, para murid memberikan wangi-wangian dan membungkus tubuh Yesus. Sebentar lagi hari sabat, jadi mereka bergegas memakamkan Yesus dalam sebuah kubur yang baru. Setelah meletakkan tubuh Yesus di sana, mereka menutup kubur itu dengan batu besar lalu pulang ke rumah masing-masing. Anak-anak, Yesus telah dimakamkan namun pesan dan ajaran Yesus tetap hidup. Kematian dan kebangkitan Yesus justru mengobarkan semangat kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia. Apa yang bisa kita lakukan untuk bersaksi? Kita bisa menunjukkan kebaikan hati Allah Bapa dengan mengasihi dan peduli kepada sesama kita, terutama yang miskin, lemah, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, karena wafat mudik salib, Kami dikuatkan untuk terus melakukan karya cinta kasih di sekitar kami. Mampukan kami untuk berani bersaksi sebagai muridmu lewat sikap dan perbuatan baik yang kami lakukan sehari-hari tanpa takut dicela. Sehingga dengan demikian kami dapat mewujudkan kerajaanmu di dunia ini. Sebab engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. 
anak-anak yang terkasih, kita telah bersama-sama mengenang kembali peristiwa sengsara Tuhan Yesus lewat ibadat jalan salib ini. Yesus begitu mengasihi kita semua, sehingga ia rela menjalani hukuman. Sengsara dan wafat Yesus di salib menunjukkan bahwa Allah Bapa begitu mencintai manusia, meskipun kita selalu berulang kali berbuat dosa. Semoga lewat ibadat jalan salib ini, kita semakin dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus di dunia, dengan berani mengikuti teladan yang diberikan Yesus lewat perbuatan baik kita yang peduli dan mengasihi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur boleh mengingat kembali karya penyelamatan kami melalui jalan salib putramu. Kami sungguh merasakan kepedulian dan kasihmu di dalam hidup kami. Semoga kami semakin meladani dia yang rela mengorbankan diri di salib. Dan semoga jalan salib ini memberikan kekuatan agar kami dapat menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Marilah kita semakin mengasihi dan peduli kepada sesama. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Selamat pagi. Kita